സ്നേഹനിധികളായ എല്ലാവർക്കും കുമരകം ടെഷേഴ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാണ് സിനിമാ സീരിയൽ നടൻ കുമരകം രഘുനാഥ് എന്ന കലാകാരനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ എന്ന അതുല്യ കലാകാരനായ വ്യക്തിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർണ്ണങ്ങളുടെ ലോകത്തെയും ചേർത്തിണക്കിയതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽ ബട്ടനും കൂടെ ഇനേബിൾ ആക്കാനും മറക്കരുത് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പരസ്യത്തിനോ പ്രൊമോഷനോ വേണ്ടിയല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ മറിച്ച് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ എന്ന കലാകാരനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ നമസ്കാരം ഞാൻ കുമരകം രഘുനാഥ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ഒരുപക്ഷെ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന നാളെ ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന വലിയൊരു ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മഹത് വ്യക്തിയെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ അല്ലേ ഞാൻ അങ്ങേ ഇക്ബാൽ ജി എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല സന്തോഷം ഞാൻ സത്യത്തിലൂടെ വന്നത് അങ്ങയുടെ ഈ വർണ്ണങ്ങളുടെ ഒരു കൂടാരമാണല്ലോ ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് അറിയാനും അത് ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാനുമാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് അകത്ത് കയറി കാണുന്നതിൽ തന്നെയല്ല അങ്ങയുടെ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ സന്തോഷം അപ്പോൾ അകത്തേക്ക് പോകാം ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് എത്ര വർഷങ്ങളായി കാണും അഞ്ചു വർഷത്തോളെ അഞ്ചു വർഷം അഞ്ചു വർഷത്തോളെ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ ബാല്യ കൗമാരങ്ങളൊക്കെ ഈ കേരളത്തിൽ നിൽക്കാൻ വിട്ട് ഒരു തമിഴ് ഗ്രാമത്തിൽ പോയി പെടുകയും ഉമ്മയും സഹോദരിയൊക്കെ ആയിട്ട് പെടുകയും ആറാമത്തെ വയസ്സ് തൊട്ട് ഈ കടന്നു പോകുന്ന കൽക്കരി വണ്ടികളിൽ നിന്ന് വീണ് കിട്ടുന്ന ചെറിയ കൽക്കരി കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ പെറുക്കി കടയിൽ കൊടുത്ത് കിട്ടുന്ന ആ പൈസ കൊണ്ട് ഉമ്മയും സഹോദരിയും സ്വന്തം ജീവിതമൊക്കെ കരിപ്പിടിപ്പിച്ച് അവിടെ തുടങ്ങിയ ജീവിതമാണ് ഇന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിൽ അറിയുന്നത് ഇവിടം വരെ എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാളും കാളും ഇതിലുപരി അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്ന് പറയാം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് പറഞ്ഞ ശരി തന്നെയാണ് ചെറു ചെറു വയസ്സ് ചെറിയ കാലം തൊട്ടേ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ച് ഇവിടം വരെ എത്തിയതാണ് എത്തിയതാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെയും ഇപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ പറയുക ഒരു പത്ത് ആയിരം പേർക്ക് പണി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വരെ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു ഇതൊരു എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇതൊരു അംബീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനേ ഇതൊരു കൗതുകമായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാനത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഗംഗാധരൻ എന്ന് പറയും ഒരു ഹോൾസെയിൽ ബിസിനസ് മാൻ ആണ് പുള്ളിയെ കാണാനായിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നല്ല കാലത്ത് നല്ല തോന്നി അത് കുറച്ച് പുള്ളി ഇത് മേടിച്ചിട്ട് പോയി പിന്നെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെയും മേടിച്ചിട്ട് പോയി പിന്നെ വെടിച്ചു ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വിറ്റു പോയപ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു തൊഴിലായിട്ട് ഞാൻ മാറ്റിയത് അങ്ങനെയാണ് ഈ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജാലവിദ്യകളൊന്നുമില്ല തൊഴിൽ അതായത് ചെറുപ്പം തൊട്ടിലുള്ള ഒരു അധ്വാനശീലം അത് മാത്രമല്ല രാജ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കടന്നിട്ട് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് ഒരുപാട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അത് ഒരുപാട് ബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാര്യം അങ്ങയുടെ ഈ നിറങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ഞാനൊരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ബേക്കറിയിൽ പണിക്കാരനായിരുന്നു ബേക്കറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫുഡിന്റെ കലാകാരനാണ് താങ്കളിപ്പോലുള്ള സിനിമാ കലാകാരൻ പോലെ ഞാനും ഫുഡിന്റെ
ഞാൻ സാധാരണ ഞാൻ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഒരാളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എനിക്ക് തോന്നി ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ മിക്സിംഗ് ആണ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളറാണ് ബൽജീതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഈ ചോദിച്ചത് നിറങ്ങളുടെ ഒരു രാജാവ് എന്നൊക്കെ കാവ്യഭാഷയെ പറയാവുന്ന രീതിയിലാണ് അതായത് വീണ് കിട്ടിയത് ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേറെ കളറായിരിക്കാം എനിക്ക് വന്ന് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഉദ്ദേശിക്കൽ നല്ല കളർ അയക്കാം അങ്ങനെയാണ് ആ കളറിലേക്ക് അതല്ല അതിനൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഇതല്ല എന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് മനസ്സിലായി അത് അങ്ങനെ കെട്ടി പക്ഷേ നല്ല കളറാകുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് കുറേയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കും ആ കളർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ആൾക്കാർ ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇത് സ്വയസിദ്ധമായിട്ടുണ്ടായൊരു കഴിവാണോ അതോ ഇനി മറ്റേ ആരെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടൊന്നും സാധ്യതയൊന്നും പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇല്ല 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 അങ്ങനെ ഒന്നുള്ള ഈ ബേക്കറിയുടെ ഒരു പിൻബലത്തിൽ നിന്നുള്ള അത്ര മാത്രമുള്ളൂ അത്ര മാത്രമേ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് ഇനി മുന്നോട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുന്നോട്ട് ഇത് വിപുലമായ രീതിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു കുറച്ച് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ലോകാന്തര നിലവാരമുള്ള സർവ്വ സാധനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇതെനിക്കൊരു ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ലോകാന്തര നിലവാരമുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാവുന്നുണ്ട് കൊണ്ട് ഒരു കുടക്കിടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബൽജി നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കോട്ട് ഒരു കോട്ടൻ്റെ ഒരു മിക്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഒരു ക്ലോത്താണ് പ്രത്യേകതരം ക്ലോത്താണ് ആ ക്ലോത്തിലേക്ക് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ ഇന്ന് വരക്കും ഇത് വേൾഡിൽ നമ്പർ വൺ അതായത് ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് അവകാശപ്പെടാം അവകാശപ്പെടാം കാരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ തോന്നി അങ്ങനെ ഒരു കോട്ടൺ മിക്സ് ക്ലേ ആണുള്ള ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ ഈ ക്ലേയിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത് കോട്ടൺ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോട്ടൺ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഇത് വേണ്ട നനയുമ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അന്ന് സംഭവിക്കുന്ന അതേമാതിരി ഗമ്മ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഞാനത് ആഡ് ചെയ്യണത് രണ്ടാമത് സീക്രട്ട് ബിസിനസ് സീക്രട്ട് ആണോ അത് എനിക്ക് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്താണ് ഈ മറ്റുള്ളതും ഇതും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് കാണുന്നത് എൻ്റെ കാഴ്ചയിലുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെ ബോസിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് മറ്റുള്ളതും ഇതുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതായത് ഒരു പിന്നെ എന്നൊരു ട്രെൻഡാണ് ഈ സാധനം അതായത് വീട്ടിലെ അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ട്രെൻഡാണ് അപ്പോൾ അവർ ഒരു സാധനം അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ കിട്ടും ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ വരുത്തിക്കുന്ന ചൈനയിൽ നിന്നും മറ്റും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുത്തിക്കുന്ന കുറേ സെറാമിക് ഐറ്റംസുകളുണ്ട് എൻ്റെതായ ക്ലൈൻ്റ് ഐറ്റംസുകളുണ്ട് പിന്നെ വുഡിൻ്റെ ഐറ്റംസുകളുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബ്രാസിൻ്റെ ഐറ്റംസുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസുകളുണ്ട് അതായത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ മുഴുവനും ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർ കുടക്കിഴിയിലേക്കെല്ലാം ഇത് കംപ്ലീറ്റും അത് മാത്രമല്ല ഇത് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ക്ലയൻ്റ് ഇപ്പോൾ ബോളും കാര്യങ്ങളും ഇത് ക്ലയൻ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടാത്ത ഒരു ഐറ്റംസാണ് ഞാൻ നെറ്റിലേക്ക് നോക്കുന്നത് നെറ്റിലേക്ക് നോക്കി പല രാജ്യങ്ങളുടെയും ഡിസൈനിങ് എടുത്തിട്ട് അതേ സാധനം അത് അതേപോലെ തന്നെ സ്വന്തം അത് ഞാൻ കൊണ്ട് ഓർഡർ കൊടുക്കുകയും ആ സാധനം അതേ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും അതിന് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു അത് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് സുപ്രധാനമായിട്ട് പറയാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ആയിരം അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ക്ലയൻ്റ് പോട്ടാണെങ്കിൽ ഞാനത് ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ആയിരം രൂപ വില വരും കാരണം അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെയ
ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് മേടിച്ചു പോകാറുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ മേടിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ എന്തായാലും നിന്ന് തിരിയാത്ത സമയം നല്ലൊരു പണിയുണ്ട് ഇവിടെ നല്ലൊരു നല്ല വർക്കാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു പരസ്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇപ്പോ മാർമുളം കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്യം കൊടുക്കാതെ പരസ്യം വന്നതാണല്ലോ അതേപോലെ ഇക്ബാലിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് പരസ്യം കൊടുക്കാതെ ഞാൻ ഇതിന് എന്റെ കഴിവുകളൊക്കെ എന്റെ മകൻ ഒരാളുണ്ട് അയാള് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ എന്റെ മക്കള് പെൺമക്കള് എന്റെ പേരുണ്ട് അവരും നല്ല കലാകാരന്മാരാണ് ഇത് നല്ല അറിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ എന്റെ ബിസിനസ് വേറെയാണ് ഞാൻ കുറെ ബിസിനസ്സുകളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു സെപ്പോ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇങ്ങനൊരു സമയം സമയം കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുറെ ഒരു ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങാന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറെ പിള്ളേർ ഇതിനെ കുറിച്ച് വന്ന് ചോദിക്കുകയും സ്കൂളിലെ പിള്ളേരൊക്കെ വന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഭാവിയിൽ അവർക്കൊരു പ്രചോദനമായിക്കോ പ്രചോദനമായിക്കോട്ടെ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊരു അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മളൊരു ഫീസ് മേടിച്ചുകൊണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഫ്രീ ആയിട്ടാ ചെയ്യാം ഞാൻ എല്ലാം അധികം അധികം ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യാറ് അതേ രീതിയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടാ ചെയ്യാം എന്തായാലും ഒരു 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 സൗദേശപരമായ ഒരു ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് തന്നെയല്ല നമ്മുടെ കഴിവുകൾ ഇനി ഒരു പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കൂടെ അങ്ങ് ഇത് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ഞാൻ തൊഴുതു പോകാം അതാണ് മരിച്ചു പോകരുത് ഒരു സാധനം കാരണം എപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കണം നല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇപ്പം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരു ഒരു പേര് വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പിൻഗാമികൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പറയും എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൂവാൻ മൈ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ ക്യാറ്റിൻ സർവീസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ക്യാറ്റിൻ സർവീസ് നടത്തിയ സമയത്ത് ഞാനാണ് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഐറ്റംസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുറെ ഇപ്പത്തി രണ്ടായിരം ആൾക്കാർ ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ ജീവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ബേക്കറി ഫീൽഡിലായാലും ചെറിയ അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ ജീവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ പുരി പുരിവിധ പുരിപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറങ്ങി രീതിയിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വലം കൗമാരങ്ങളെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഒരു കാലമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എന്റെ ഓരോ മണിക്കൂർ ഞാൻ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം എനിക്ക് എപ്പോഴും എന്റെ തൊഴിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏതൊരു തൊഴിലിലും സിൻസിയാരിറ്റി കാണിക്കും പ്രാർത്ഥനയേക്കാൾ പ്രവൃത്തിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ദൈവം നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ദൈവം മനസ്സിനുള്ളിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ദൈവതുല്യമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹം തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കുണ്ട് നല്ല ഉറപ്പ് ഈ കലാകാരൻ ഒരു പുഴ പോലെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ വലിയ വലിയ മഹാത്മാക്കൾ പറയാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഒരു കാണാറുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഓർമ്മ വരുന്നു ചെറിയ പഴയകാല ഒരു ഓർമ്മയാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ ഓടി നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓ അപ്പൊ ഓടി നടന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാറുണ്ട് ആ അഭിനയിക്കാൻ ഒരു വലിയ മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ഭാരതി രാജ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടർ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴല്ല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അന്ന് രേവതി അതായത് ആശ ഇപ്പത്തെ ആശ അവര് പാതിമല അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു പടം അതില് ഒരു ചാൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോളം കൊടുത്തുകൊണ്ടിട്ട് ആ പിള്ളേരുടെ കൂടെ കൂടി ഇളക്കാൻ ആ ഒരു സിനിമ അവർ അഭിനയിച്ചിട്ട് പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല എന്തായാലും ഞാൻ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു കാരണം പരിചയപ്പെടേണ്ട ഒരാളാണ് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം ഈ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ കലാകാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പുഴ പോലെയാണ് ഇത് സഖി സാനക്കിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് ഒരു ചെറു പുഴയായി ഒഴുകി അത് രാജ്യാന്തരങ്ങളിൽ കാലാന്തരങ്ങളിലൂടെ പല സംസ്കാരങ്ങളിലൂടെ പല മനുഷ്യനിലൂടെ കടന്ന് പല തീരങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് ഒരു വലിയ മഹാനദിയായി ആ നദിയുടെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എത്തിച്ചേരുന്ന മഹാസമുദ്രത്തിലേക്കാണ് അതാണ് ഒരു നദി
നമ്മൾ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യങ്ങൾ എന്നറിയാവുള്ളത് വളരെ ചുരുക്കമാണ് ചുരുക്കമാണ് പൊതു ചുരുക്കമായ ആൾക്കാരാണ് പല മേഖലയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എന്റെ ഒരു ആധുനിക സേവനത്തിന് വേണ്ടി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ തമിഴ്നാട് ജനങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഒരു അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നാണ് അത് എന്താ പറയുക ഞാനും കൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അറിയില്ല അത് മാത്രമല്ല സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയിട്ട് കുറെ ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ കുറെ സഹായങ്ങളും ഇങ്ങനെ പല രീതികളും പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ വലിയ പ്രോജക്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ എനിക്ക് വലിയ രാഷ്ട്രങ്ങളുമായി ഉള്ള ബന്ധമുണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ അങ്ങയുടെ കഴിവുകൾ അങ്ങിൽ മാത്രമായി നിൽക്കുവോ അതോ ഇല്ല അനന്തരമായ ഒരു അവകാശി എന്ന നിലയിൽ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അനന്തര അവകാശികൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്റെ എന്റെ സ്വന്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എന്റെ മക്കളെ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തിയേഴും തോളം സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുണ്ട് അവരെല്ലാം ഓരോരോ വലം കൈ പോലെ തന്നെയാണ് അവരൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായങ്ങളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടം വരെ എത്തിയതിനു ഈ ബിസിനസ്സിലല്ല പല മേഖലയിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് പിന്നെ അവരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വന്തക്കാർ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ കാരണം സ്വന്തക്കാർ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ എല്ലാവരും 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 തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ ടൈം പാസ് അത് ഈ മുന്നോട്ടുള്ള ഭാവി ഇതിൽ കുറെ കൂടി വിപുലമായിട്ട് ഇത് ചെയ്തെടുക്കണമെന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കുറെ ആൾക്കെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു പിന്നോട്ടത് അവരെന്റെ മകൻ മരുമകൻ മരുമക്കൾക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ട് മക്കളുണ്ട് അവരൊക്കെ കൂടി ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തോളും പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്ര ഏജായല്ലോ ഇനി ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഞമ്മ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കാന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഇനി ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കുറെ തൊഴിൽ മേഖലകൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് മകൻ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടോ ആളെ സ്ഥലത്തുണ്ടോ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇയാളാണ് എൻ്റെ മോൻ ഏറ്റവും എന്തായാലും ബാപ്പ പറയുന്നു ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം സുഖേബാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായാലും പരിചയപ്പെട്ട ഒരു സന്തോഷം എന്തായാലും ബൽജി ഞാൻ എൻ്റെ യാത്ര വിഫലമായില്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞതൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു കാരണം ഇതുപോലൊരു കലാകാരൻ ലോകം അറിയപ്പെടേണ്ടവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള കലാകാരന്മാർ നിങ്ങൾ ആദരിക്കേണ്ടവരാണ് അറിയേണ്ടവരാണ് എന്തായാലും ഈ കൂടാരത്തിൽ വരാനും ഇതുപോലൊരു സന്ദർഭം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാനും ഇതുപോലുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാനും പറ്റിയതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് താങ്കളെ പോലുള്ളൊരു വലിയൊരു സെലിബ്രിറ്റി അതായത് അറിയപ്പെടുന്നവരാണ് എൻ്റെ ഈ കൂടാരത്തിൽ വരിക എന്നെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ലോകം അറിയാൻ കുറെ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ലോകവ്യാപകമായി ഈ മഹാമാരി മനുഷ്യരാശിയെ മൊത്തം ഗ്രസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ തളർന്നു പോകാതെ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം നമുക്ക് കൈപിടിച്ച് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒത്തിരി മനുഷ്യാത്മാക്കൾ മനുഷ്യ സ്നേഹികളുണ്ട് ഇവിടെ ഇവരൊക്കെ അധ്വാനത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നവരാണ് ഒരു വീഴ്ചയിലും തകർന്നു പോകാതെ സ്വയം പ്രാപ്തരായവരാണ് ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ നമുക്കൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഒരു പ്രേരണയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സന്തോഷവാന്മാരാണ് ഇത് ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കല ഞാൻ ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിലും ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിലും എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം മറക്കാൻ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണ